எடிட்டர் மோகன் சார் கிட்ட அந்த ஃப்ளவர் வாங்கினதே எனக்கு அவார்டு வாங்கின மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் நாங்கள் ரொம்ப எதுவுமே இந்த அளவுக்கு ஜெய்ப்போன்னு தெரியாமல் டே நைட் ஒர்க் பண்ணதுக்கு பெரிய ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆடியன்ஸ் எவ்ரிபடி அதுக்கப்புறம் சே வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஒரு படத்தோட வந்து ஒரு படம் வெற்றி பெறுது அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு புறமாக இருக்குது அந்த வெற்றி வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றி அப்படின்றது தான் எப்போவுமே ஒரு கேள்வியாக எனக்கு இருக்கும் நிறைய வெற்றிலேயும் நிறைய வகைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தோட வெற்றி வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருந்த உண்மை நேர்மை அந்த உழைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இது யாருக்கும் வந்து ஒரு பொறாமை தராத ஒரு வெற்றி யாரும் வந்து இந்த வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படலை அது மாதிரியான ஒரு வெற்றி வந்து இந்த குழு வந்து ஈட்டிருக்கு ஸோ இது மாதிரியான ஒரு வெற்றியில் வந்து பங்கெடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு முதல்ல ஒரு வித்தியாசமான கதை கருவிழை வந்து எப்போவுமே வந்து எடுக்கிற சக்தி ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் அதில் வந்து ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேர் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி இப்படி ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு பிஎன்சி ஆடியன்ஸ்க்கும் புரிய வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை பண்ண முடியுன்றது தான் சக்தியோட ஒரு பெரிய வெற்றி அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை காட்டுறது உண்மையான இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எல்லாருக்கும் வந்து அழகாக கொண்டு போய் சொல்கிறது தான் வந்து உண்மையான இன்டெலிஜென்ஸ் அது வந்து ஒரு எளிமையாக எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இது மாதிரியான சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் வந்து இனிமேல் நிறைய வரும் ஏன்னா இந்த படத்தோட இந்த படம் வந்து இது மாதிரியான ஒரு வெற்றி இந்த படத்துக்கு கிடைக்கலனா சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனில் முயற்சி பண்ணணுன்ற நிறைய பேரோட எண்ணம் வந்து ஒரு 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 பின்னகவை ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்களோட எண்ணத்துக்கு அதுக்காக சக்தி இது மாதிரியான சப்ஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ண ப்ரொடியூசர் ஜபாக் அவர்கள் அண்ட் ஜெயம் ரவி எப்போவுமே நான் சொல்லுவேன் யூனிக்காக ஒவ்வொன்றும் வந்து வித்தியாசமாக பண்ணணும் அவருக்கு வந்து தனக்கு ஒரு சேலஞ்சு வேணும் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு சேலஞ்ச் வேணும்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்காரு ஈஸியாக வந்து ஃபேன்ஸுக்காக அவரும் ஃபேன்ஸ்க்காக தான் படம் பண்ணுறாரு ஆனால் எல்லா மாதிரியான ஜானரும் என்ஜாய் பண்ணுற ஃபேன்ஸ்க்காக மூவிஸ் பண்ணணும்ட்டு ஆஸ் ஆசைப்படுறாரு அது எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஒரு தன்மை எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஒரு தைரியமாக அதுக்கு நிறைய தைரியம் வேணும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு அவர் தொடர்ந்து அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி பண்ணும்போது எங்கள் டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் பாருங்கள் எனக்கு இந்த படத்தோட ஆர்ட் டெரெக்ஷன் ஆகட்டும் இந்த படத்தோட கேமரா ஆகட்டும் எடிட்டிங் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு மியூசிக் இமான் அவர்களோட மியூசிக் நான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து குடும்ப பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அதனால அந்த டிக் டிக் டிக்ன்ற அந்த டைட்டில் சாங்கில் இருந்த அந்த எனர்ஜி அது டோட்டலாக அவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு பாட்டு எல்லாருமே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிச்சு எங்கள் டீமில் நாங்கள் அந்த பாட்டு கேட்டப்போ யுவன் பாடினப்போ அந்த பாட்டோட சவுண்டிங் கேட்ட சமயத்தில் அதை விஷுவல்ஸோட சேர்ந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு கோஸ் பம்ஸ் ஏற்படுத்துச்சு அது மாதிரியான ஒரு மியூசிக் வந்து அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு விதை ஒரு இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது இது மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரே கான்செப்ட் ஒரே இதுக்குள்ளே எப்போவுமே நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே சேலஞ்ச் இருக்காது ஆர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவ்வளவு டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு அதுக்கு இது மாதிரியான ஒரு ஸ்கோப் இது மாதிரியான ஒரு ஸ்கோப்பை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது தான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த படத்தில் நான் எழுதின குறும்பா பாட்டுக்கு எனக்கு வந்து முதல் வாழ்த்து மோகன் சார் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு பூங்குத்து அனுப்புனார் வீட்டுக்கு குறும்பாவுக்கு வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லிட்டு அப்போ அனுப்புனார் படத்தில் அதே மாதிரி ஆரவ் ஆரவ் வந்து ஷோ ஸ்டீலர் சில ஃபுல்லாக எல்லாம் வந்து அப்போ எல்லாரும் இப்போ ஆரவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த அந்த சிரிப்பு அந்த குறும்பு அது எல்லாமே அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக வெளிப்பட்டுருக்கு ஆரவுக்கு ஒரு பே நல்ல ஒரு கேட்டேன் அடுத்து எத்தனை படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அடுத்து யார் யாருக்கு யாருக்கு கால் ஷீட் கொடுத்துருக்காருன்னு கேட்டேன் இப்போ இல்லை எல்லாம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்லிட்டாரு ஆனால் அது நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் விட மாட்டாங்க கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி இது மாதிரியான ஒரு படம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதில் பண்ணது அப்புறம் இந்த படத்தை எல்லா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது இந்த படத்துக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுத்தது இந்த மாதிரியான ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு தட்டி கொடுத்து இது மாதிரி படங்கள் நிறைய வரணும்னு வாழ்த்து நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த திரைப்படக்குழு சார்பாக நன்றி சொல்லி விடைபெற்றுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்
இந்த வெற்றி இதில் வந்து என் குழந்தைய பற்றியே பேசிட்டேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க நன்றி இந்த கதையும் என்னையும் நம்மன ஜெயம் ரவி சார் ப்ரொடியூசர் ஜபக் சார் இமான் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் மூர்த்தி சார் கேமராமேன் வெங்கடேஷ் சென்னையில் இருந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சிஜி பண்ண அருண் எடிட்டர் பிரதீப் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் மைக்கிள் மதன் கார்கி சவுண்ட் டிசைனர் உதய் சிங் சினிமா ஹூஸ் டன் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் டிசைனர் ராஜா டிசைன் பாயிண்ட் டிசைனர் ராஜா அண்ட் வெங்கடேஷ் கோ டைரக்டர் சுந்தர் அண்ட் ஆல் தி ஏடிஸ் நம்ம தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸ்க்ரீன் சீன் அண்ட் தெலுங்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லக்ஷ் அண்ட் எஸ்டிடிவி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹிட் ஆனது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஒரு சக்ஸஸ் மீட் இன்றைக்கி நடக்குதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் எத்தனையோ திரைப்படங்கள் வெளிவருது அதில் வந்து ஒரு சில திரைப்படங்களுக்கு மட்டுமே அந்த ஒரு பாக்கியம் அமையுது ஸோ அந்த ஒரு பாக்கியம் எங்களுடைய டீமுக்கு இந்த ஒரு ஹாஃப் இயர் அந்த ஒரு சீசனுக்குள்ளேயே அமைஞ்சதுக்கு வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கேஷமாக நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு இந்த டோட்டல் டீமுக்கு நிறைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக டைரக்டர் சக்தி சௌந்தர்ராஜனுக்கு நான் நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் பிரதர் ஜெயம் ரவி அவர்களோடு சேர்ந்து கண்டினியூஸாக நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருங்க ஸ்டார்ட் அப் வித் ரோமியா ஜூலியட் போகன் மிருதன் இப்போது இந்த திரைப்படம் டிக் 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 ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு திரைப்படமுமே வந்து வேறு வேறு ஒரு சவுண்ட் ஸ்கேப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவருடைய ஃபிலிம் டிமாண்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃபிலிம் கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய சவுண்டை வந்து வேறு வேறையாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்குண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து இந்த திரைப்படத்தில் இன்னும் சாங்காக இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் எனக்கு டூ த ஃபுல்லஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு டைமும் கொடுத்தாங்க அண்டு ரொம்ப நல்லா அவுட்புட்டும் வந்திருக்கு அண்ட் உங்களுடைய அப்ரிசியேஷன் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க அப்ரிசியேஷனுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு சிஜி டிபார்ட்மெண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சிஜி ஒர்க் ரீசன்ட் டைம்ஸில் இந்த படத்தை நான் வந்து தேட்டரில் போய் அதிக முறை என் படத்தையே நான் போய் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திரைப்படம் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் தமிழ்னு அப்போது அப்போது ரிலீஸ் ஆன டைமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஆர்வத்தில் வந்து ஒவ்வொரு தேட்டராக போய் பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த திரைப்படத்தில் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆன உடனே அத்தனை வாட்டி நான் போய் பார்த்துருக்கேன் இந்த சண்டேயும் புக் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் ஐ திங்க் இது ஃபோர்த் டைம் போகிறேன் நினைக்கிறேன் அது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது க்ரீன் மேட் ஒர்க் தான் வந்து நிறைய இருந்தது ஸோ வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரீன் மேட்டுக்கு தான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஆக்சுவல் வீடியோ இங்கே என்னவா வரப்போகுது அப்படின்ற விஷயம் வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவல் ஃபுட்டேஜ் விஎஃப்எக்ஸ் முடிச்ச அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை டேரக்டர் எல்லாமே எனக்கு வந்து சொல்லிடுவார் இந்த இந்த இடத்துல என்னென்னா வருது பேக்ட்ராப் என்ன வர்க்க போகுது எவ்வளோ டெப்த் இருக்க போகுது இது எல்லாமே வந்து சொல்லிடுவார் அதை வந்து அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஓ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ட்ராப் இருக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டு தான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ வாட்ச்சர் சவுண்டு அந்த பிக்சரோட கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்ததே லாஸ்ட் சண்டே தான் பார்த்தேன் நான் அது நான் தேட்டருக்கு போய் பார்க்கும்போது தான் வந்து தெரிஞ்சுது ஓ கரெக்டாக எல்லாம் உட்காந்துருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து விஎஃப்எக்ஸ் டோட்டலாக அந்த ஃபுட்டேஜ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த எடிட்டில் வந்து ஃபைனல் ஃபுட்டேஜ் வந்து லாக் பண்ணது ஏகப்பட்ட தடுமாற்றம் இருக்கும் பட் சக்தி அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக அது விஎஃப்எக்ஸ்க்கு ஃபுட்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே இதுதான் லாக்ட் ஃபுட்டேஜ் இந்த லாக் ஃபுட்டேஜுக்கு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து சொன்னார் இங்கே தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட்டேஜில் ஃபாலோ ஆகும்னா அந்த ஃப்ரேமில் தான் அது ஃபாலோ ஆகும் ஸோ அதில் வந்து எந்தவித சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ அது வந்து கரெக்டாக ரொம்ப பின் பாயிண்ட் பண்ணி அதாவது பிஃபோர் விஎஃப்எக்ஸ்லாம் முடிச்சு வரதுக்கு முன்னாடியே அவ்வளோ கிளியர் கட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருந்தனாலே அந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஃபுட்டேஜ்லாம் இல்லாமல் கூட அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது சவுண்ட் சைடில் அண்ட் இதுக்கு அற்புதமாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்த உதய் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுடைய மிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமாக அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஃபிலிம்க்கு அந்த ஒரு ஜான்ராக்குள்ளே நம்ம முழுக்க நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்கணும்னா அந்த ஒரு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அந்த ஒரு ஆரல் எக்ஸ்பீரிய
நிறைய நடிகர்கள் நிறைய நடிகைகள் அந்த முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய இருபத்தைந்தாவது படைப்பு நூறாவது படைப்பு ஐநூறாவது படைப்பு அப்படின்னு வந்து பேசும்போது அதை வந்து டேக் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சில திரைப்படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஒரு சில திரைப்படங்கள் வந்து அதுக்குண்டான ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்காமல் போயிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஹியூமன் மைண்ட் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் எடுத்துக்கிறதோட நெகட்டிவ்ஸ் தான் நம்ம மைண்டில் போய் உட்காந்து அறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐ திங்க் காட் ஹஸ் பீன் ஸோ கைண்ட் அண்ட் ஒரு கரெக்டான டீமோட ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி அண்ட் இந்த படம் வந்து இந்த திரைப்படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு இங்கே தமிழில் மட்டும் இல்லை தெலுங்குலேயும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ ஃபீல் ஸோ 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 பிளஸ்ட் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரத் டேகன் போடுறதுல வந்து ஐ ஃபீல் ஆல்வேஸ் ப்ரௌட் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை திரைப்படங்கள் பண்ணாலுமே இந்த ஹண்ட்ரத் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு மைல்கள் அது ஒரு வெற்றி படமாகவும் அமைந்தது அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் மதன் கார்கிக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு செஷனும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கார இருக்கும் அது காரணம் வந்து வேறு வேறு புது புது வார்த்தைகள் அவர் வந்து கொண்டு வருவார் ஒவ்வொரு கம்போசிங் செஷனுக்கும் அண்ட் இந்த திரைப்படத்துலேயும் குறும்பா அப்படின்ற ஒரு பாடல் ஆரவ் இதுக்கப்புறம் நூறு படம் நடிக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நாங்கள் தான் போட்டோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு பெருமை எங்களுக்கு எப்பவுமே உண்டு எனக்கும் பதன் கார்கிக்கும் ஸோ இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் எத்தனை மியூசிக் டேரக்டர் கம்போஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு சாங் நாங்கள் தான் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கெத்து வந்து எங்களுக்கு எப்பவுமே உண்டு ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த டீமுக்கு நன்றி அண்ட் அப்பா ஏடில் மோன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கார்கி சொன்னது போல் ஃபஸ்ட்டு மலர் குத்து அவர் சைட்லேருந்து தான் வந்தது குறும்பாக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு திரைப்படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது ரொம்ப ப்ராம்டாக ஐயா அவர்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு டானிக்காக இருக்குது ஸோ அது அடுத்த அடுத்த திரைப்படங்களில் எங்களுடைய அந்த ஒரு பவுண்ட்ரிஸை இன்னும் புஷ் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் வந்து இருக்குது ஸோ அவங்க டோட்டல் குடும்பத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வைப் அவங்களோட குடும்பத்தில் அது வந்து அது பார்க்கும்போதே தெரியுது அது ரவி பிரதராக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய பிரதர் ராஜா அவர்களாக இருக்கட்டும் அப்பாவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்கவுங்களுக்கு வேறு வேறு மைண்ட் செட் இருந்தால் கூட எல்லாருமே ஒரே ஒரே ஒரு அலைவரிசையில் வந்து இருக்கீங்க அது வந்து அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே எல்லாருமே ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹார்மனியோடு இருக்கிறதுன்றது ஒரு அது ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஸோ அது வந்து உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு இருக்குதுன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது அது ஒரு பிளஸ்ட்டு ஃபேமிலி அப்படி தான் வந்து நான் பார்க்குறேன் அது ஒரு மிகப்பெரிய கொடுப்பனை அது ஸோ அந்த ஒரு வாழ்த்துதலுடன் இந்த டீமுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்த ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் மேக்கிங் மை ஹண்ட்ரத் ஃபிலிம் அ பிக் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ லவ் யூ டிக் 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 ஒரு உண்மையான டீம் எஃபர்ட்டுக்கான ஒரு உதாரணம் அது ஒரு உண்மையான டீம் எல்லாரும் ஒரு கோஆர்டினேட்டடாக ஒரே கோஆர்டினேட்டாக ஒர்க் பண்ணால் அதோடைய வெற்றி எப்படி இருக்குங்கிற சாம்பிள் தான் உண்மையிலே டிக் 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 த ஹோல் டீமுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் டீம் எவ்ரி ஒன் செட்டிங் ஹியர் அண்ட் ஹூஸ் நாட் செட்டிங் ஹியர் தனித்தனியாக பாராட்டணும் சந்தேகமே இல்லை ஐம்பத்தாறு நாள் ஷூட்டிங்னு சொன்னாங்க என்னால் இன்னும் நம்ம முடியல எனக்கு டைட்டானிக்கோடைய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது உண்டு ஷூட்டிங் டேஸ் கேள்விப்பட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உண்மையிலே டிக் 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 பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் ரவி நான் பிஸியாக இருந்தேன் அவன் பிஸியாக இருந்தேன் நான் என்ன தெரிஞ்சிக்க முடியல என்னால் பட் கடைசியாக சொன்னால் ஐம்பத்தாறு நாள் ஷூட்டிங்கு ஷூட்டிங் அப்போது மேக்சிமம் கிராஃபிக்ஸ் பீப்புள் கூட கூட இல்லை அவர் வந்து டேரக்டரே வந்து ஷார்ட் பண்ணி பண்ணிட்டார் ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணி பண்ணிட்டாருன்னு நிறையா இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும்னு தோணுது நிறைய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆகட்டும் பிளானிங் ஆகட்டும் என்னதான் என்னோட அடுத்த நிலை லேட்டராக வந்த ஒரு டேரக்டராக இருந்தாலும் உண்மையிலே அது பெரிய விஷயம் நான் கற்றுக்கிறேன் அதில் வந்து சந்தேகமே இல்லை அதில் அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அந்த ஹோல் டீம் ஐம்பத்தாறு நாள் இந்த மாதிரி படம் பண்ண முடியுதுன்னா அது வந்து அந்த டீம் ஒவ்வொரு செகண்டும் அந்த டெடிக்கேஷன்லாம் செஞ்சுருக்க முடியாது அதை தாண்டி ரவி எனக்கும் ரவிக்கும் இப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சண்டை வந்துட்டுருக்கோம் பாசிட்டிவாக இருக்கணுங்கிற விஷயங்களில் வெற்றி தோ
அது யாரும் செய்ய முடியாத விஷயங்கள் அப்படி செய்ய முடியாத விஷயம் வனமகன் ரிலீஸ் பிரச்சனை வருது ஒரு நாள் ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஆதி பகவான் கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாத்துலேயுமே உழைப்பு அந்த உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்குதா கிடச்சிருமா கிடைக்காமலே போயிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே ஒரு எப்பவுமே ஒரு வாதம் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி என்னுடைய அறிவு வந்து எவ்வளோதான் அவனுக்கு வந்து சொன்னாலும் அந்த அறிவு வந்து கரெக்டான வார்த்தையை சொல்லலை அவனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுற வார்த்தை அவனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுற ஒரே வார்த்தை கிடைச்சது ஆடியன்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் ஆடியன்ஸ் அவனுக்கான அந்த ஹோல் லைஃப்க்கான கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆடியன்ஸுக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள் முதல்ல ஏன்னா அது வந்து ஒரு க நான் எப்பவுமே தனி ஒருவனுடைய நான் ஒரு தீமோட சொல்லுவேன் நல்லவன் வந்து தோத்துட்டா பாட கூட தப்பு இல்லை ஏன்டா நல்லது பண்ண ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அது கேவலம்னு சொல்லுவேன் நான் அந்த நினைப்பு முதலக்கூடாது எங்கேயுமே நம்ம ஏன் நல்லது பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஏன் உழைக்க ட்ரை பண்ணோம் உழைக்காமல் வேற மாதிரி ஏதாவது ஃபேக்காக ட்ரை பண்ணலாமோ வேற வந்து ஃபேன்சி ஏதோ பண்ணணுமோ வேற மாதிரி ஏதாவது இன்டெரக்டாக வரணுமோங்கிற கேள்வியெல்லாம் தேவையில்லாமல் வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு கலைஞனுடைய டெத்து அது அந்த மாதிரிலாம் வந்து உழைப்பை நம்ப வேற அந்த அந்த உழைப்பை நம்பணுமாங்கிற கேள்விக்கு அவன் வந்துட்டான் அவன் ஒரு 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 பாயிண்டில் அந்த கேள்விக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான கேள்வி தான் அது அந்த கேள்விக்கு என்ன பண்ணியும் எங்கள் குடும்பத்தால் பதில் சொல்ல முடியல எங்கள் குடும்பமாகிய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி ஆகிய ப்ரெஸ் மீடியா ஆடியன்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவன் சிரித்து ஒரு வாரமாக பார்க்குறேன் ரவி உண்மையாக சிரித்து அதை சும்மா சும்மா குடும்பம் ராஜா வந்து ஹிட்டு கொடுத்தாங்க அவங்க சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா அவன் தனியாக நின்று ஜெயிக்கும் போது எனக்கு பத்து மடங்கு சந்தோஷம் ஒவ்வொரு முறையும் அது பூலோகம் எஃபர்ட்லாம் வந்து அதெல்லாம் அந்த 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 தடியங்கிட்ட ஒரு குத்துவாங்கடா அவன் ஆள் காலி அந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் எத்தனை வாட்டி அடி வாங்கியிருப்பான் அவங்ககிட்ட அந்த ஒரு ஃபைட்டர்கிட்ட அதாவது அந்த அந்த எந்த விதமான அந்த ஒரு பாக்ஸர் லைஃபுக்கும் ரிலேட் இல்லாமல் அந்த ஒரு கேரக்டரை ஜெயிக்க வச்சதுலேருந்து எல்லாமே ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் எங்கேயோ பூலோகம் வந்து தெரியும் மாஸ்கார் ஃபிலிம்ஸ் எவ்வளோ லேட்டாக ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்போ வர வேண்டிய படம் தனி ஒன்றுக்குலாம் முன்னாடி வர வேண்டிய படம் அது எப்போ வருது இது எல்லாம் தாண்டி வந்துருண்டா வந்துருண்டா ஆனால் டிக்டிக் நல்லா வருதுண்ணா கண்டிப்பாக நல்லா வருண்ணா சூப்பராக வருண்ணா சந்தோஷம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகுது பெரிய எதிர்பார்ப்பு தேட்டர் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணுற அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஜனவரி இருபத்தாறு ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது ஆகலை என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு குழப்பம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு ஆறு மாதம் கடந்து ரிலீஸ் ஆகி கூட அது பார்க்க கரெக்டாக ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஜெயம்ல ரவி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனால் ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு இப்போது ஆரோ ஸோ இதெல்லாம் அமைதி ஏதோ ஒரு அமைது அந்த அமைஞ்சு எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை நாங்கள் கொண்டாடுவோம்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீண்டும் மீண்டும் தேங்க்ஸ் இங்கே இருக்க உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே மனப்பூர்வ நன்றி இதை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க டிக்டிக்குங்கிற இந்த டீமோடைய ஒரு கடின உழைப்பை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அது வந்து ரவிக்கு இது ஒரு லைஃப் டேர்னிங்கான ஒரு மூமெண்ட் இது அவன் பையன் நடிச்சிருக்கான் இதெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு பாகியம் அது ஸோ அவன் சார்பாக இந்த டீமில் தனித்தனியாக நான் வந்து வாழ்த்தணும் ஒவ்வொருத்தரையும் அது கண்டிப்பாக வந்து அது எவ்வளோ வாழ்த்தலாம் வந்து தகும் அது அதை தாண்டி எல்லாருடைய உழைப்புக்கு மரியாதை கொடுத்த ஆடியன்ஸுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க என் சந்தோஷத்தில் அப்படியே கூட வந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் ரொம்ப காலங்களாக என் கூட வந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க புதுசாக வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு இது நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசணும்னு நினச்சிக்கிட்டுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹீரோவோட படம் அல்ல இது ஒரு டெக்னிஷியன் படம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னது ஒரு டெக்னிஷியன் படம் சக்தி சவுந்தரராஜனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்து இப்படி ஒரு படம் எடுக்கலாம்னு நினைக்கும்போது அது ஹீரோவை தள்ளி வச்சுட்டு தான் எடுக்கிறது இந்த ஹீரோ இப்படி இருந்தால் அப்படி அதெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி படம் எடுத்தோம்னா புதுசாக இருக்கும் நான் ஒரு டெக்னிஷனாக இப்போ பேசுகிறேன் நிச்சயமாக இது ஒரு டெக்னிஷனோட படம் சக்தி சவுந்தரராஜனுக்கு எவ்வளவு கூட இருந்து தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒவ்வொருத்தராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேமராமேன் அவருடைய கனவுகளை உயிர்ப்பிக்க அவர் பட்ட பாடுகள் நிறைய நிஜமாக நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மற்ற இதெல்லாம் வேறு மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் கேமரா ஆங்கிள்ஸ்லாம் வேறு 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 மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்தா வேறு மாத
இதுக்கு ஒரு ஸ்டண்டு மாஸ்டர் கூடயே இருக்கணும் இதை ஸ்டண்டு மாஸ்டர் வந்தாரா வேலையை முடிச்சாரா போனார் முடியவே முடியாது இது ரோப்லேயே பறக்க வேண்டியது அந்த ஸ்டண்டு மாஸ்டர் உள்வாங்கணும் முதல்ல இந்த கேமராமேனுக்கு என்ன கொடுக்கணும் இந்த டைரக்டர் என்ன கேட்குறாரு இப்படி அவர் கஷ்டப்படணும் அதோட கிராஃபிக் ஒர்க்கு நான் ஆங்கில படங்கள் நிறையா பார்க்குறவேன் என்னால் நம்பவே முடியல இந்த அளவுக்கு அருமையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க கிராஃபிக் ஒர்க் ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது கொஞ்சம் ஏமாந்தாலும் யாராவது இந்த டெக்னிஷனில் யார் ஒருத்தர் ஏமாந்திருந்தாலும் அது அசிங்கப்பட்டிருக்கும் படம் ஐயையா என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்மளால் இன்வால்வ் ஆகி பார்க்க முடியாது எதாக இருக்க முடியாது எனக்கு இந்த ப்ரெஸ்ஸு முதல் ஷோ பார்த்தோடனே நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணாங்க அதை ஃபோன் பண்ண உடனேயே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே படம் அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன் நான் மற்ற படங்களுக்கும் இந்த படத்தில் உள்ள வித்தியாசம் சொல்கிறேன் நான் டெக்னிக்கலாக இது ஓகேங்கிறத கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எனக்கு முதல்லையே ஆடியன்ஸில் போய் சேர்றதுங்கிறது அப்புறம் ஆனால் டெக்னிக்கலாக ஓகே ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒவ்வொருத்தராக நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரணும் ஸ்டண்டு மாஸ்டர் அவர் எப்படின்னா ஜெயம் படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜெயம் படத்தில் இருந்து அவர் கூட இருக்கார் எப்படி இருக்காருன்னா நிறைய அவர் தான் ர ரவிக்கு டூ போட்டது ஒரு ஒரு காம்பவுண்டு மேலே சைக்கிள் போகும் அதில் உண்மையான சாட்டு நாலு சாட்டு தான் ரவி மீதெல்லாம் அந்த ஸ்டண்டு மாஸ்டர் தான் அவர் தான் ஓட்டினார் அவர் சர்க்கஸ் தெரிஞ்சவர் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஆறங்கில் சுகத்து மேலே ஒரு சைக்கிளில் போகிறார் அந்த அளவுக்கு கூட இருந்து அன்னையிலேருந்து இன்னை வரலும் சார் ரவி கூட இருந்துகிட்டு இருக்கார் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ரவியனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்ல பூர்ணமாக குறைஞ்ச ஒருத்தர் இந்த படத்துக்கு அவருடைய செயல்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிருக்காங்க டைரக்டருக்கு என்ன வேணுங்கிறத உணர்ந்து அவர் குறிப்பை வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அது வந்து வெளியில் சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு இன்வால்வ் ஆனால் முடியும் தொழில் மேலே அந்தளவுக்கு அவர் இன்வால்வ் ஆகி செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் அவரும் அவரும் என்னென்னா உள்வாங்கணும் முதல்ல டைரக்டருக்கு என்ன வேணும் அவன் என்ன செஞ்சு கொடுத்தா கேமராமனுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது கேமராமேனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனா அதுவே தப்பாக போயிடும் இதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கிராஃபிக் ஆரங்க எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் நிறைய அங்கில் படம் பார்க்குறவேன் முதலே சொன்னேன் இதே மாதிரியில் இப்போ அவருடைய செயல்கள் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மினியேச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது தவறுகள் தெரிந்தால் நம்ம நிச்சயமாக நசுக்கப்பட்டிருப்போம் அந்த படம் தவறுகள் ரொம்ப அருமையாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது அவர் அப்படி அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டேட்டை பற்றி சொல்லணும் நான் எனக்கு இமானுடைய நான் ரசிகன் நான் எங்களுடைய படங்களுக்கு போகிறதுக்காக மட்டுமே இல்லை ரவியோட படங்களுக்கு போகிறது மட்டுமே கிடையாது இமானுடைய பெரிய ரசிகன் இமானுடைய இமானை நான் வாழ்த்து விரும்புகிற ஒரே ஒரு விஷயம் சீக்கிரமாக அவர் ஹிந்தி படங்களுக்கு மியூசிக் டேக்டர் ஆகணும் என்னுடைய ஆசை அவருடைய சாங்ஸ் என்னைக்கு வரலும் பாருங்கள் எந்த படமாவது நல்லா இல்லைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோமா கிடையாது எல்லா பாடலும் அவர் திட்டு படம் ஓடுது ஓடலைங்கிறது வேறு விஷயம் அது நம்மகிட்ட கிடையாது அவர்கிட்டையும் கிடையாது அது இந்த படத்துக்கு கூட அவருடைய ரீ ரிகார்டிங் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ அற்புதமானது ஒரு ஒரு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கனால ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னென்னா இச்சுக்கா கூடிய ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா சவுண்ட் இஸ் த்ரில் பட் சைலண்ட் இஸ் மோர் தென் அ த்ரில் பாருங்க ரீ ரிகார்டிங் த்ரில் தான் ஆனால் சைலண்ட் வந்து அதை விட திரில்ங்கிறார் என்ன காரணம்னா அந்த சைலண்ட் தான் அடுத்து வர்ற மியூசிக்கினுடைய எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு கொடுக்கும் பயத்தை கொடுக்கும் அது மாதிரில இந்த படத்தினுடைய எங்கே லொக்கேஷனுக்கு என்ன மாதிரி ரீகார்டிங் ரீகார்டிங் பண்ணணும் எங்கே ரீரிகார்டிங் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறத உணர்ந்து பண்ணியிருக்கார் இமான் அவருடைய உழைப்பு வந்து சரியாக இல்லைன்னா நிச்சயமாக படம் வேறு மாதிரி ஆகிருக்கும் அந்த அளவுக்கு அருமையாக நம்மளை உட்கார வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது கதைக்கலம் அப்படிப்பட்டது அதில் இந்த டெக்னிஷன் படம் இது சக்தி சவுந்தரராஜன் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் எடுத்த மூணு படங்களுமே வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுல இருந்து தள்ளி வைக்கிறார் இந்த படத்துலேயே பாருங்களேன் முதல் ஒய்ஃபு இருந்தாங்களா அவங்க கூட இவருக்கு என்ன பழக்கம் அவர் புள்ள எப்படி பார்த்துட்டாங்க அவங்க எப்படி லவ் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்லி எல்லா படத்துலேயும் சொல்கிற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது சரி அந்த பொண்ணுக்கு இவனுக்கு எதாவது லவ் வந்துருமா சொல்லலை அதெல்லாம் சொன்னால் பழசு சக்தி ரொம்ப பாராட்டுறேன் நான் இந்த பழசுகள் இருந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் இது ஏன் சொல்லிகிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கிட்ட அந்த டிசிஷன் இருக்குல்ல தைரியமான டிசிஷன் இதெல்லாம்
எக்ஸ்ட்ரானியராக உழைப்பு கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் பாட்டு எழுதுனேன் அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு வைரமுத்து சார் வந்து ரொம்ப நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய டப்பிங் பிக்சருக்கு எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நான் ஸ்டேட் பிக்சர் தொட்டில் சபதம் பண்ணேன் அந்த படத்துக்கு எழுதியிருக்காரு அவர் தொட்டில் சபத்தில் வந்து ஒரு சின்ன மேட்டர் ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வயசு இருக்கும் ரவிக்கு அந்த படத்தில் முக்கியமான ஏழு வயசு கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு முக்கியமான கேரக்டருக்கு வேறு ஒரு பையனை போட்டேன் நான் இவனுக்கு முடியுமோ நடிக்க தெரியுமோ இல்லையோன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏழு வயசு பையனுக்கு இன்னொருத்தனை போட்டு நடிக்க வச்சுட்டேன் ஒரே ஒரு சீன் ரவியை கொண்டு நடிக்க வைக்கிறேன் நடிக்க வைக்கும்போது பார்த்தா இவன் நடித்ததை பார்த்தோன்னே நான் தனியாக போய் அடிச்சுக்கிட்டேன் நான் நம்ம மேலே ஃபுல்லாக மேலே நமக்கே நம்பிக்கை நம்ம போச்சு ஐயோ எவ்வளோ அருமையாக பண்ணுறானே அப்படின்னு அப்புறமா நான் நடிச்சுக்கிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நைன்டி த்ரீயில் ஒரு படம் தெலுங்கு படம் எடுத்தேன் அவன் நடிக்க வச்சேன் அவன் நடித்து சீரம் அற்புதமாக இருந்துச்சு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா முக்கியமானது நான் பன்னெண்டு வயசில் அரங்கேற்றம் பண்ணேன் நான் அரங்கேற்றம் எது பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம் பண்ணேன் அதுக்கு தலைமை தாங்கினது வைரமுத்து சார் என்னுடைய பிரதர் வைரமுத்து பண்ணாங்க அப்போது மேடையில் பேசும்போது அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி மோகன் சார் வந்து வெறும் தயாரிப்பாளர் மட்டும் தான் நினச்சேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோவையே தயார் பண்ணிக்கார் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னார் அவருடைய வாக்கு எவ்வளோ பழிச்சது பாருங்கள் கரெக்டாக அவர் சொன்ன மாதிரியே அவன் வந்து ஜெயம் படத்தில் வந்து ஹீரோ ஆகிட்டான் இப்போது என் பேரனும் ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த நிகழ்வுகள்லாம் கேட்கும்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றி நீங்கள் எப்போவுமே என் கூட இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கவங்க உங்கள் கூட நான் நெருக்கமாக இருக்கிறவன் தூரமாக இருக்கிறவன் இல்லை நான் உங்கள் கூட நெருக்கமாக இருக்கிறவன் உங்களுடைய ஒற்றுமையும் உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு எப்போவுமே தேவை இந்த இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டருக்கும் இந்த யூனிட்டுக்கும் என்னுடைய சந்தோஷமான நேரம் இது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரவி மிருதல்ல அவனுக்கு வந்து கிளைமேக்ஸில் முதுகுத்தண்டில் அடிபட்டுருச்சு அதுலேருந்தே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுக்காக எவ்வளவோ வைத்தியங்கள் பார்த்தா எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த நேரத்தில் சக்தி சவுந்தரராஜன் இந்த கதையை சொல்கிறார் இப்போ இவ்வளோ நேரம் டெக்னிஷன் படமாக அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஹீரோவாக சொல்கிறேன் நான் இப்போது அவன் வந்து இந்த படத்தில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே எந்த நேரமும் ரோப்பில் தொங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அவனுக்கு என்ன முதுகு தண்டில் அடிபட்டிருக்கு வழி பயங்கரமான வழி ஒரு ஹீரோவாக இந்த படத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக எந்த நேரமும் தொங்கிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் தொங்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வேதனை ஐயோ புள்ள அடிபட்டிருக்கே மு உடம்புல வலிக்குது இந்த வழி அவனுக்கு என்ன ஆகுமோ ஜாஸ்தி ஆகுமா என்ன ஏதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சக்ஸஸ் இந்த வழி எல்லாத்தையும் தள்ளி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இது அவனுக்கு பெரிய படம் அதை வந்து பொறுமையாக இருந்ததுனால தான் இந்த சக்ஸஸ் அவனால் கொடுக்க முடிஞ்சது ரஞ்ச ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு என்றும் வேணும் நன்றி வணக்கம் இப்படி தான் ஏதாவது நிறையா பேசலான்னு வரும்போது எல்லோரும் பேசி ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் பேசும்போதும் அப்படியே அந்த மெமரி லைன் போயிடுது அம்மாவில் அம்மாவில் இது நடந்துச்சுல அப்படின்னு போயிடுது அது நினச்சி பார்க்கும்போது எப்போவுமே ஒரு படம்னாலே ஃப்ளாஷ்பேக் வந்தாலே ஹெவி ஆகிடுவாங்க ஆடியன்ஸ் மைண்டு பயங்கர ஹெவி ஆகிடும் என்னது இல்லை நீ எனக்கு கொடுத்த அளவுக்கு மரியாதை யாரும் தரமாட்டுறாங்க இங்கே அவளை தான் கடைசியாக பேச கூப்பிட்றான் தேய் சரியும் தெரியும் ஸோ பல ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லி அப்படியே ஹெவி ஆக்கிட்டாங்க மனசை பட் என்னம்ம என்னென்னா எல்லாமே அது உண்மையான விஷயம் தான் நான் மட்டும் இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியாக அப்படி தான் ஓவராக தான் கஷ்டப்படுவோம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கஷ்டப்படு பலன் வந்து வராமல் இருக்காது அது வரும்போது வரும் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் வராட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் அதான் ஒரே ஒரு தாரக மந்திரமாக அது தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை பற்றி தான் எல்லாம் பேசிகிட்ருக்கோம் அண்ட் இந்த படம் தன்னுடைய வெற்றி என்னென்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு ஒருத்தர் தான் காரணம் ஆடியன்ஸ் 
வேறு யாரும் கிடையாது டேரக்டர்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவர் என்ன தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னாலும் அது யோசித்து படமாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாலும் முதல்ல அந்த யோசிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி மட்டும் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ஏற்றுக்கல அப்படின்னா நம்ம எங்கள் ஹோல் டீம் டிஸ்கரேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் உண்மை ஆடியன்ஸ் நானும் அண்ணனும் தனி ஒரு ஒன்று எடுக்கும் போது இது புரியுமா அவங்களுக்கு நம்ம குழப்பமா என்னென்னமோ யோசித்தோம் நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணிவிடுவோம் நம்மளும் ஆடியன்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணிவிடுவோம் தான் அண்ணன் பண்ணார் ஆடியன்ஸோட படம் தேட்டரில் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் தலையில் கொட்டிக்கிட்டோம் இனிமேல் இந்த ஆடியன்ஸை சந்தேகப்படுவியான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க எங்கேயோ இருக்காங்க நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுத்தா நாங்கள் ஏன் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதனால் உண்மையாகவே ஆடியன்ஸுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்னு சொல்லும் போது அதில் ப்ரெஸ்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க கிரிட்டிக்கல் ஆடியன்ஸ் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆடியன்ஸுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் கிரிட்டிக்கலாக படத்தை பார்க்கணும் அவங்களுடைய வேலையா அது அண்டு அடுத்தது என்னென்னா இந்த படத்தை என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரெஸ் நினச்சிருந்தால் குழப்பியிருக்கலாம் எதுக்கு இதுன்னு கேட்டிருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் என்ன தான் நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ போட்டாலும் கடைசியில் ஒரு முயற்சிக்கு வந்து பாராட்ட வேண்டும் அப்படின்னு போட்ட ஒரு விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ்கிட்டையும் அது வந்து மனசார இறங்கியிருக்கு மைண்டில் இறங்கியிருக்கு அந்த விஷயம் அண்டு நீங்களும் வந்து இந்தளவுக்கு இது வந்து தப்பான முயற்சியாக இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு இதெல்லாம் மிஞ்சி இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் குடும்ப குடும்பமாக போய் பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் டேரக்டர் தான் ஏன்னா இது எப்படி வேணால் எடுத்துருக்கலாம் அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக கூட எடுத்துருக்கலாம் அது அப்படி ஆகியிருக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது பட் டேரக்டர் அப்படி எடுக்கலை ஆடியன்ஸை மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து அவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு எடுத்துருக்காரு அதுக்கு உண்மையாகவே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டெரக்டர் அண்டு எதை பற்றியுமே கவலைப்படல அவருக்கு இருக்கிற நாலேஜில் உண்மையாகவே சைஃபை படம் ப்ராப்பர் சைஃபை படம் எடுக்க முடியும் அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுன அந்த செகண்டே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் சும்மா சாதாரண ஆளெலாம் யோசிக்க முடியாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்தளவுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிரெக்டர் எனக்கு இப்போ வந்து அவர் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு பிரதர் மாதிரி ஆகிட்டார் இந்த ஒரு ரிலேஷன் எப்போவுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அப்பா ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க படத்தில் அந்த குழந்தை எப்படி பிறந்துச்சு எப்போ பிறந்து எப்படி வளர்ந்துச்சு எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு கதையில் ஆமாம் அதெல்லாம் நாங்கள் எடுக்கலை எடுக்கல இதுக்கப்புறம் நிறைய வச்சுருந்தோம் ஒரு நாள் வந்து ஃபோன் பண்ணார் டேரக்டர் நம்ம வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டுமா உங்களுக்கு ஹீரோயின்லாம் இல்லாட்டி பரவாயில்லையா அப்படின்னாரு ஹீரோயினே இல்லையா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னாரு சரி பட் உங்களுக்கு ஒரு பையன் இந்த படத்தில் அது உங்கள் பையன் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி ஓகேங்க பட் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னேன் கதைக்கு நான் உங்களை நம்புகிறேன் கதைக்கு இந்த கேரக்டர் தேவையாக இருந்தால் நிச்சயமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் வந்து அதான் சொன்னார் இந்த படம் வந்து ஒரு பையனுடைய அப்பாவுடைய எமோஷனில் நான் போகிறேன் எனக்கு வேறு எந்த கதையுமே வேண்டாம் எனக்கு இந்த ஒய்ஃப் இது எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு இது தான் வேணும் இது வேறு மாதிரி நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாரு நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் யோசித்தேன் எதையும் ஒழுங்காக கொடுத்தா ஆடியன்ஸ் ஏற்றுப்பாங்கன்றது வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் அது நான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவர் வேறு எதை பற்றியுமே யோசிக்கல இந்த கதை இதுக்குள்ளே எவ்வளோ அடக்க முடியும் அப்படி இது என்ன லென்த் பண்ண முடியும் மட்டும் யோசித்து பண்ணார் அதுக்கு தான் இந்த பாராட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கையை என்றைக்குமே கைவிடாதீங்க உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் பயங்கரமாக இருக்குது ரைட் டெசிஷன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க இப்படியே எடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம்லாம் பேசுவோம் நானும் டேரக்டரும் ஒரு நாளைக்கு ஃபோனில் ஒய்ஃபுக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு பேசுவோம் ஃபோனில் நான் டைமிங்லாம் அப்புறம் காமிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு இன்னும் என்ன பேசிகிட்டே இருக்க ஃபோன் அப்படின்னு கேட்பாங்க சத்தியமாக சக்தி கூட தான் பேசினேன்னு சொல்லி டைம் டியூரேஷன்லாம் கூட காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வி ஷேர் அ ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்தது வந்து இமான் சார் அவர் வந்து என்னென்னா அவரும் எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி தான் இது வந்து நாலாவது படம் அவர் கூட இந்த மேடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே ஒரு அடக்க ஒடுக்கமான ஒரு மேடை இருக்குமான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அது என்ன சார் தன்னடக்கம் இதை விட தன்னடக்கம் நானே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டைப் தான் அது என்னோட எல்லோரும்
அடுத்தது அஜித் சார் கூட படம் பண்ணுறாரு ஆ அமிதாப் பச்சன் சார் கூட கூட பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் எல்லார் கூடயும் பண்ணணும் அவர் ஹாலிவுட் லெவலுக்கு போகணும் அது என்ன ஹாலிவுட் லெவலில் நம்மளே போய் எடுக்கிறோம் ஹாலிவுட் லெவலில் விட்டுருவாங்க நீங்கள் பேசுகிறதுலாம் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் இமான் சார் வந்து சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு தன்னடக்கம் பார்க்கவே முடியாது அது வந்து உண்மையான ஒரு தன்னடக்கம் அது எப்படி எனக்கு எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து வந்திருக்கோ அதே மாதிரி அவருக்கு அவங்க அப்பாவுடைய கைடன்ஸ் வந்து நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல பார்க்கும் போது அப்படியே என் ஃபேமிலி மாதிரியே இருக்கும் அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அது வந்து அதனால தான் அவருக்கு எங்களுடைய பாசிட்டிவ் வைப் தெரியுது இல்லைன்னா அதை கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது ஸோ எப்போவும் இந்த ஒரு இது தொடரணும்னு ஆசைப்பட்டு கேட்டுக்கிறேன் ஆல்வேஸ் லவ் டு யூனோ ஈவன் டு டாக் டு யூ பாசிட்டிவ்லி அபவுட் எனி திங் மேட் நாட் பி மூவிஸ் இந்த ஒரு இது எப்போவுமே தொடரணும் அண்டு மைக்கிள் மாஸ்டர் வந்து அப்பா சொன்ன மாதிரி நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு சார் இப்படி பண்ணுங்கள் சார் டெக்னிக் அப்படி பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு அண்டு அநியாய உழைப்பாளி அந்த உழைப்புக்கு வந்து உண்மையாகவே அவருக்கான ஒரு பலன் கிடைக்கல ஒரு டிக் 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 படம் மூலமாக அது கிடச்சதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாஸ்டர் ஆனால் என்னை இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக பாடுபடுத்தின ஒரே மனுஷன் அவர் தான் பார்த்தீங்களா படம்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள் பேராண்மை பூலோகம் பாபா அப்புறம் டிக் 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 இதுதான் என்னோடய மூணு படமும் என்னோடய லைஃப்லேயே நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ண படங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பட் சந்தோஷமாக தான் பண்ண மாஸ்டர் வலித்தது அப்புறமா தான் வலித்தது மாஸ்டர் சாரி இந்த படம் வந்து டைரக்டர் வந்து என்ன நம்பிக்கையில் எடுத்தார்னு எனக்கே தெரில படத்தை சொல்லலை நான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் போர்ஷன் வந்து என்ன நம்பிக்கையில் எடுத்தார்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல ஏன்னா அப்போ சிஜி டெக்னீஷியன் இன்வால்மெண்ட் கூட இல்லை அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு யூகத்தில் தான் எடுத்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்ததுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவருடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜில் அது அழகாக வந்துடுச்சு எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் அதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வந்தாலும் அது சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அருண் கிளாசிக் கிளாசிக் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது இல்லை மீடியா மீடியாவையும் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து உங்கள் மிகப்பெரிய உங்களுடைய உழைப்பும் உங்கள் டீமோடைய உழைப்பும் தான் எடிட்டர் பத்தி டேரக்டர் கேட்டோம் உங்களை பத்தி சொல்ல நான் சொல்றேன் கவலைப்படாதீங்க அவர் அவ்வளவுதான் பேசுவார் எடிட்டர் வந்து என்னன்னா முதல் ரசிகனா அவர் தான் இந்த படத்துக்கு இருந்தார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபுட்டேஜும் பார்த்து அவருக்கே புதுசாக ஒரு வியந்து போய் டேரக்டர் கிட்ட சொல்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி எங்கள் டீம் கிட்ட சொல்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தரையும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இது இப்படி வருது இது அப்படி வருதுன்னு தேங்க்யூ ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு ஒரு ரசிகனாக வந்து படத்தை ஒரு முதல்ல பார்த்தார் அவர் ஸோ நான் சொன்ன ஆடியன்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னோன்னா முதல்ல உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ ஒரு 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 எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி போங்க ஷூட்டிங் போங்க எப்படி பண்ணுங்க இதுக்கு இந்த ஷார்ட் மிஸ் ஆகி இது எடுத்துக்கோங்க அது இதுன்னு சொல்லி பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணார் ஸோ அது வந்து உண்மையாக பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்டு இந்த படம் எடிட் பண்ணுறதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு வேறு ஒரு நாலேஜ் வேணும் அது ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்கள் கிட்ட இருந்து மிகப்பெரிய நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆடியன்ஸை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க மதன் கார்கே அவர்கள் அவரும் பிரதர் மாதிரி தான் ஏன்னா அவருடைய அவர் குழந்தைய வளர்க்குற விதமாகட்டும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நாலு பேர் இருந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோன்ற விஷயமாக இருக்கட்டுமே அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுட்ருக்கேன் நான் அவரும் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த ஒரு அந்த ஒரு இது பந்த எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி ஒரு தன்னடக்கம் அது வந்து அந்த நல்ல எண்ணம் அந்த ஒரு நல்லத்தனம் அதெல்லாம் தான் அந்த திறமைக்கும் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும் மைண்டு கிளியராக பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் புது புது விஷயம் உள்ளே போகும் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் பர்சன் நான் கூட டைரக்ட் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்லாம் வரலான்னு இருக்கேன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா எப்போவா அது சீக்கிரட்டாக சொல்லலாம் நினச்சேன் இதை கண்டிப்பாக வர ஆமாம் ஆரோ வச்சு இப்போ ஆ ஆரோ ஆல்ரெடி வந்து டேரக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் ஆரோ ஹீரோவாக நடிக்கிற முதல் படம் நான் தான் டேரக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் அண்ணா சாரிண்ணா 
ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவர் வந்து எவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க அவரை பற்றி நான் சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கார்கி அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு சாங் எனக்கு எழுதியிருக்கார் எனக்கும் என் பையனுக்கும் அது லைஃப்பில் நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது இந்த சாங் அண்டு நான் எப்பெல்லாம் வந்து ஈவன் எல்லா அப்பா பையனுக்கும் வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி டே அந்த குறும்பா சாங் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு வா இந்த இது இயர்ஃபோன் போட்டு கேளாம் வேறு மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இப்போ அதே லிரிக் தான் அதே மியூசிக் தான் இன்னும் வேறு மாதிரி இருக்குனா புரியல நீ ஒரு தடவை கேள்றான்னு நானும் கேட்டு பார்த்தேன் சின்ன சின்ன ஒரு வாய்ஸ் மாடுலேஷன் சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸு இமான் சார் வந்து அது அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இருக்குது அந்த சாங்கில் வந்து ஸோ இந்த குறும்பா சாங்க்காக எஸ்பெஷலி என்னுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய என் ஒய்ஃபுடைய என் ஃபேமிலியுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கேமராமேன் கேமராமேன் வந்து மிருதல்லையும் ஒர்க் பண்ணார் வெங்கட் வந்து எனக்கு அப்போவே தெரியும் இது பயங்கரமான டேலண்ட் இவர் அப்படின்னு அது என்னென்னா வேலை செய்கிற மாதிரியே இருக்காது அவர் எப்போ ஷார்ட் வச்சார்னு தெரியாது எப்போ கால் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அங்கேருந்து அப்போ தான் போவோம் அதுக்குள்ளே அடுத்த ஷார்ட் வச்சுருவாங்க இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணி குவாலிட்டியாகவும் தரக்கூடிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் பார்த்ததே இல்லை அது ஒன்லி வெங்கட் கிட்ட தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படம் வந்து ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது டேரக்டரும் கேமராமேனும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா கிராவிட்டி கிராவிட்டி ஜீரோ கிராவிட்டின்றது வந்து அதை நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது மிதந்துட்டு தான் இருப்போம் ஸோ கேமரா ஆங்கிள் பார்த்தாலே ஒரு ஸ்டெடியாக வச்சு அந்த இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணாரான்னு தெரில எனக்கு அதெல்லாம் பண்ணாமல் ஆங்கிள்ஸே கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 டச்சிலே இருக்கும் அது வந்து நான் நிறைய நோட் பண்ணேன் அண்டு இந்த படம் வந்து நான் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயோ போயிடுவீங்க அப்படிலாம் சார் இது ஒன்றும் இல்லை சார் இது நீங்கள் கொடுங்க ஒரு பேச்சு ஒர்க் கூட்டால் கூட நான் வந்துடுவேன் சார்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு தன்னக தன்னடக்கமான ஒருத்தர் இந்த ஒரு நல்ல மனசுக்கும் உங்கள் திறமைக்கும் எங்கேயோ இருக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆர்ட் டேரக்டர் அவர் இருக்கிறதே எங்கள் டீம்லேயே ரொம்ப தன்னடக்கமானவர் அவர் இருக்கிறதே தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் குடிஞ்சு விட்டுக்கு உட்காந்தா இரு சீட்டுக்குள்ளேயே போயிடுவார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவர் ஆனால் இந்த உடம்புலேருந்து இந்த ஒரு எனர்ஜி இந்த செட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்பேற்பட்ட செட் எங்களுக்கு படம் வந்து நிவேதா பெத்ராஜ் கூட சொல்லுவாங்க படம் எங்களுக்கு முதல்ல இந்த படம் ஓடும்னு நம்பிக்கை வந்தது செட்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வரைக்குமே இமேஜினேஷன்லேயே நடிச்சிட்டு இருந்தோம் அந்த செட்டை பார்த்தோன்னே தான் அப்பா உண்மையாகவே ஸ்பேஸ்ஷிப் மாதிரி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு வந்து அநியாயத்துக்கு உழைச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பாடி நம்ம பார்க்கவே முடியாது அவருக்கு உடம்பே சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் இருந்தார் இந்த படம் வேலை செய்யும் போது அதையும் தாண்டி அவர் வந்து இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தார் அதுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மூர்த்தி சார் இல்லை சார் கடைசியாக சொல்லணும் கடைசியாக வந்து ப்ரொடியூசர் தேங்க் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து நான் முதல்ல சில பேருக்கு கதை சொ நான் சொல்லலை டேரக்டர் சொல்லும் போது எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்தாங்க சில பேர் சிரித்தாங்க சில பேர் கேள்வி பண்ணாங்க சில பேர் லூஸானு கேட்டாங்க எங்களை பார்த்து எல்லாம் இருந்துச்சு பட் எனக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் நாளைக்கு அவங்கெல்லாம் லூஸாக தெரிவாங்க கவலைப்படாதீங்க ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை ஒத்துப்பாங்க இந்த படத்தை ஓட வைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நான் நம்பிக்கை கொடுத்தேன் டேரக்டருக்கு அந்த நம்பிக்கைக்கு அதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்தது ஜபக் சார் அவருக்கு வந்து உண்மையாகவே தேங்க் பண்ணோம் கடைசியாக நான் ஏன் அவரை பேர்த்து சொன்னேன்னா கடைசியாக சொன்னது தான் ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதுக்கு தான் அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு தான் சொன்னேன் வேறு எதுவுமே இல்லை அண்டு அதுக்கும் கடைசியாக வந்து சொல்லணும்னா என் பையன் ஆரவ் ரவி மிகப்பெரிய நன்றிகள் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் சரி ஆடியன்ஸுக்கும் சரி மீடியா எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றிகள் இந்த அளவுக்கு வந்து என் என்னை வந்து எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ எனக்கு நான் ஜெயம் வரும்போது அதுக்கு நூறு மடங்கு அதிகமாக என் பையனுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கு வந்து நான் எந்த வார்த்தையாலும் நன்றியே சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிரம் சிரம் தாழ்த்தி உணஞ்சிடன் அவன் வந்து இன்னைக்கு பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டேடா ஆமாம் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சிட்டேன் நான் பர்த்டே அன்னைக்கு ஒன்று 
ஒரே இடத்துல உட்கார்ற ஆள் கிடையாது பட் இந்த படத்துக்காக நம்ப மாட்டீங்க அப்படியே இருப்போம் நான் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை எல்லாரும் நடிக்கிறதும் வாட்ச் பண்ணுவோம் அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரில அது இங்கேருந்து தான் வந்துச்சு பட் அது அந்த ஒரு 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 புரிதல் வந்து இந்த வயசில் எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல எனக்குலாம் இல்லை இந்த அளவுக்குலாம் இல்லை பட் என் பையன்றதுனால இல்லை அவன் திறமைசாலின்றது வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் அது அந்த திறமையை நான் கொஞ்சம் முன்னாடியாக பார்த்ததுனால எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் இவன் எப்படியாவது இன்னும் பெரிய லெவலில் கொண்டு வரணும்னு இதே ஆதரவு அவனுக்கு எப்போவுமே கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஜெயம் படம் கோடம்பாக்கமில் பேனர் வச்சப்போ ஃபியட் கார் ஒன்று வச்சுருப்பார் வச்சுருக்காரு அதில் தான் வந்து பிரிட்ஜ் மேலே ஏறி அந்த ஹோடிங்கே இருபது நிமிஷம் பார்த்துட்டே இருப்பார் எனக்கு புரியல என்னாச்சு இவருக்கு இருக்கிற வேலைலாம் விட்டு இந்த ஹோடிங் இருபது நிமிஷம் ஏன் என்னோடய ஃபோட்டோ இருக்கும் அதில் அதே மாதிரி இன்றைக்கி எனக்கு புரியுது அந்த குறும்பா சாங்கை வந்து நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் வாட்டியாவது பார்த்துருப்பேன் கேட்டிருப்பேன் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரியுது அப்பா என்ன என்ன பையன்னா என்னன்னு புரியுது இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க தினேஷ் சுந்தர் கோ டைரக்டர் சுந்தர்லாம் அவரெல்லாம் கடைசியாக எப்போ தூங்கினார்னு அவருக்கே தெரியாது அந்தளவுக்கு வேலை எங்களுடைய ஹோல் டீம் எங்களுடைய ஹோல் டீமை வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எங்கள் ஹோல் ஆக்டர்ஸ் டீமை வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எல்லோரையும் இந்த படம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது வந்து பார்க்க அவ்வளோவா இருக்குது ஏன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் தன்னடக்கமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காலர் தூக்கி விட்டால் தான் எல்லாம் நம்புகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த டைப் கிடையாதுன்றதுனால இந்த படம் சொல்லி ஆகணும் மிகப்பெரிய ஒரு இது ஒரு சாதனை இது சாதாரண விஷயம் கிடையவே கிடையாது இதுக்கு மேலே இது எடுப்பாங்களான்னு எனக்கு இது தெரியல ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஹாலிவுட்டில் ஸ்பேஸ் படம் எடுத்தவங்களே திருப்பி அதை ரிப்பீட் பண்ணலை யாருமே ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டம் அது என்ட என்னுடைய ஃபேமிலி இங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் என்னுடைய ஹாப்பினஸ்ஸே இந்த படத்தை இந்த எங்கள் அண்ணன் முதலே சொன்னார் சம்மந்தமே இல்லாத ஆளுன்ட்டார் அவர் முதல்ல பேசும்போது நான் நீ இல்லைனா நானே இல்லை அப்புறம் எப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லு எனக்கு ஒவ்வொரு சைக்கிள் ஓட்ட பைக் ஓட்ட எனக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு அண்ணன் தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி நாலேஜ் எல்லாம் பயங்கரமாக ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்லாம் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அண்ணங்கிட்டருந்து தான் வந்தது ஒவ்வொரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நாங்கள் ஒன்றா போய் பார்க்கும் போது இந்த படத்தில் நீ இது பார்த்தியா அந்த படத்தில் அது பார்த்தியா என்றைக்குமே வந்து நாலேஜை பாஸ் ஆன் பண்ணுறதுன்றது வந்து சினிமாவில் நடக்கவே நடக்காது அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னுடைய அறிவை வளர்த்தது வந்து எங்கள் அண்ணன் தான் வேறு யாருமே கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது தெரில அதுதான் அப்படி தான் அது அது இந்த மரம் கிளை வேறு வேறு அவர் நாங்கள் கிளைகள் அவ்வளோதான் வேறு என்ன சொல்கிறது உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணி பண்ணோம் இத்தனை வருஷம் வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து தனிப்பட்ட இதில் பண் பண்ணலை இது என் பையனும் இன்வால்வ்ன்றதுனால ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அதுவும் காரணம் அந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் எல்லாருக்கூடையும் பகிர்ந்துக்கணுங்கிறது தான் காரணம் இது மிகப்பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சியை வெற்றி அடைய வச்ச உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஹெட் and i don't know what to say i didn't even practice <laughs> my appa uh, taught me everything and uh, Thank you.